Welkom bij <coughs> Welkom bij Inweer makkelijk verstaan Graad 9 Leef in leefwijse Cellen als die bou basisse bouwstene Kwartaal 1 1 uit 1 Ek is Rudy en ek is jou toergids Door die wonderlijke en interessante wereld Van natuurwetenskap in hierdie les gaan ons kyk na cellen. en in einde van die les sal jy die volgende verstaan. Wat is een cel? Die celstruktuur, bouw van cellen, verschillen tussen dier en plantcelle, cellen en weefsel, organen en systemen, in die microscoop. So, wat is een cel? Die cel is die basisse eenheid van leven. Alle, alle levende organismes is gemaakt uit cellen. Dit is die kleinste functionele deelkies van enige levende organisme. Ons kan sê dat die cellen die basisse, structurele en functionele eenhede van levende organismes is. Wat dit betekent is dat die cel, is soos wat ons huis met stene bou, is ons lichaam ook die, aan dier cellen aan mekaar gesit, net soos die seekat hier onder in die hoek, die bakstene pak, is ons ook so dier cellen aan mekaar gepak. Cellen is microscopies, omdat hulle net onder een microscoop gezien kan word. As ons kyk na die celstruktuur, het jy die cel, die cel bestaan uit die mem membraan, die cytoplasma, die kern en die organelle. Als ons naar die, ons kyk na die membraan, die membraan omring die cel. Dit laat toe dat sekere stoffe in en uit die cel beweeg. En die membraan is levend, dun en buigzaam. Die cytoplasma, die cytoplasma is een vloeistof waarin die chemische processen, wat ook een bekend staan is die metabolisme, in die cel plaasvind. Die grootste deel van die cel bestaan uit cytoplasma wat is een jellyachtige stof is. Dan het ons die kern, en die kern wordt omring door die kernmembraan, en die kern bevat ook die DNA, en die kern beheer die levensfuncties en processen van die cel. Organelle, organelle sluit die mitochondria in die vacuole in. Die mitochondria is verantwoordelijk voor respiratie, in cellen en in stel energie vrij. Nou wat in die lewe is respiratie? Dit is die proces van energieproductie. Soos ons weer die eerste respiratie raak loop, onthou, dit is die proces van energieproductie. Nou as ons na die bouw van cellen kyk, is daar twee type cellen wat ons in hierdie les op gaan focus. Dit is die veralgemeende diercel en die veralgemeende plantcel. So jy kan sien is daar twee verskille, duidelike verskille tussen die twee cellen. Die diercel het een onreelmatige vorm, terwijl die plantcel een meer reelmatige, rigide vorm het. Wat jy ook kan sien is die vacuole in die diercel baie kleiner as die vacuole in die plantcel. Als we naar die verschillen tussen die plant en die diercel kyk, kan ons sien dat die cel, celwand en die plantcel, dat hy wel teenwoordig is, en dat die celwand bestaan uit lewelose, onbuigzame cellulose, en die celwand geeft vorm aan die plantcel en biedt beskerm. By die diercel ontbreek die celwand. Die celvorm is onbuigzaam en stevig, bij die diercel is daar geen vaste vorm nie. Die vacuole by die plantcel, daar is groot vacuole in die plantcel, die vacuole dra ook bij door die vorm van die plantcel. Die vacuole wordt ook gebruikt als stoorplek vir nutriënte, water en selfs afvalproducten. In die diercel is die vacuole klein en die vacuole is tijdelijk en per keer ontbreekt dit. Die chloroplast, 
die chloroplast in die plant kom net in groen plante voor. Chloroplaste bestaan, uh, sorry, chloroplaste bevat chlorofil wat groen plante in staat stel om te fotosynteer. Fotosynthese is die proces waar groen plante in die teenwoordigheid van sonlis, sonlig voedsel soos uh, gliefkoose en stysel vervaardig. In die diersel is daar geen chloroplaste nie. As ons bykie verder na die vacuole in plantcelle kyk, kan ons sien dat die vacuole is die grootste gedeelte van die organelle en beslaan omtrend 90% van die cel. Die vacuole is vol uh, vloeistof wat ook bekend staan as die celsap en dit help om die plant te ondersteun. Die gevulde vacuole druk in die celwand en maak so die celle en dan ook die plant stevig. Ons sê, die celle is ter, ter giet in hierdie toestand. Die teenoorgestelde van ter giet is flaksie. As ons na die prentje op die linkerkant kyk, kan ons sien die ter giede vacuole, waar die celle nog vol plantsap is, of die vacuole is vol plant, vol plant um, selsap en dis ook om die plant mooi recht op staan en mooi groen lyk. Op die rechterkant is die uh, vacuole leeg, daar is glad, daar is nie meer um, selsap in nie, dan lyk hy so vir lep en dan het ons vlakside vacuole. Dan is daar een paar gespecialiseerde celle wat ons ook nog gaan kyk. Die eerste ene is die epitheelcel en hij is meestal plat. Sy structuur wees vir ons, hy is so plat en hulle pas so langs mekaar in. Die functie van die epitheelcelle is hulle bedek die oppervlak van die lichaam vir beskerming. Dan die volgende ene is die spiercelle. Sommige is verleng en spoelvormig. Sy structuur word so voorgestel wat ons so boop mekaar gebouw is. Die functie van spiercelle is om saam te trek en te ontspan en om beweging in die lichaam moendlik te maak. Dan senewecelle, hulle is baie lang met vertakte eindpunte. So ons kan sien die prentjie hoe hulle die structuur voorgestel word. Lyk het soos een boompie met wortels die kant en takke aan die ander kant. Die functie is van die senewecelle Hulle specialiseer om boodskappe te gelei om die funksies van die lichaam te coördineer. En dan laaste is die rooie bloedcelle, dis ronde, bikonkave vorm. Je kan sien hulle is like amper soos die, soos vroedloops. En die funksie daarvan is rooie bloedcelle vervoer sierstof en koolstofdioxid dier die lichaam. En dan celle in weefsel, organe en systeme. As ons organie, en na die organisatie van die cellen in die macro um, skopiese organismes kyk, begin ons met de cel, en as ons een klomp cellen by mekaar het, kry ons weefsel. En as ons, as daar klomp weefsel by mekaar, as daar klomp weefsel saam funksioneer, kry ons een orgaan. En as ons een klomp organe het, wat saam funksioneer, dan kry ons een stelsel. En as ons een klomp stelsels het, wat saam funksioneer, het ons een organisme. So dit is hoe die organisatie van die cellen en organis organismes werk. En dan het ons een microscoop nodig, om na cellen te kan kyk. Daar is twee types microscope, die een is die basisse lichtmicroscoop wat die meer algemene uh, microscoop is en dan hier op die linkerkant het ons die moderne elektron microscoop, die lichtmicroscoop maak gebruik van licht om na die voorwerp te kyk waar die elektron microscoop gebruik maak van versnelde elektrone om, hulle, om sy lichtbron 
als energie te gebruik om so naar die voorwerpen te kijken. Als ons naar die microscoop so onderdele kyk, begin ons hierboor by die oogstuk. Die oogstuk het, 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 is een cylinder met twee of meer lense in. En die uh, oogstuk help om die voorwerp in focus te bring. Die oogstuk en die buis werk as een eenheid en die, die lense kan in die oogstuk en in die buis sit. Dan het ons die grove focusknop word die, uh, hy word gebruik vir die aanvankelijke focus en dan net onderom het ons die fijn focusknop wat hier die finale focus voor gebruik dan het ons hier die arm wat aan die basis vast is en dit is die sterk ondersteunende deel en dit lijf is aan die basis vast wat die uh, microscoop dan laat staan. En as ons terugkom na hierdie kant toe, het ons die draaiende neestuk, waar die objectieve lense aan vast is. Die neestuk kan draai om van die een lens naar die ander lens te beweeg, en die objectieve lense uh, geef verskillende uh, vergrootings. So die een kan uh, vier keer vergroot is en die volgende een kan het tien keer vergroot wees en als daar het derde een is, kan hy tot veertig keer vergroot. Dan is hier die tafel of verhoog, dis waar die uh, microscoopglaasie op geplaas word en dan is daar klampies om die microscoopglaasie vast te hou om te verhoog dat hy beweeg. En die onderkant van die verhoogtafel uh, is die diafragma. Die diafragma beheer die hoeveelheid licht wat dier die microscoop glasie beweeg. So, die licht beweeg van die spiel af, wat sy lichtbron is, of daar kan een uh, licht ook wees, die licht beweeg dier die diafragma, dier die glasie, wat dan die voorwerp verlig. As ons een microscoop gebruik, is daar een paar veiligheids- en voorzorgmaterials wat ons moet volg, om om recht te gebruik. As jy een microscoop dra, dra hem altyd met een hand wat um, om ondersteun onder die basis en die ander een wat jy in die arm vast of die raamwerk vast hou. Ons plaas dit altyd op een stabiele, horizontale en skoon werksbank en voordat jy begin werk met die microscoop Maak die lense met die rechte lenspapier skoon. Moet nooit met jou vinger aan die objectieve lense vat nie. Wanneer jy met die glaasies werk, moet nie gebreek of glaasies gebruik nie en hanteer dek glaasies dier slechts aan alle kante te raak. En wanneer jy die objectieve focus doen, focus geleidelik en starig, en wees voorzichtig met die objectieve en moet hulle nie krap nie. Kom ons kyk gauw na een kort videokie wat die parte en die werking van die microscoop mooi vir ons verduidelik. Here are the parts and the functions of the microscope. Up top here we have the eyepiece and you'll notice that the eyepiece is where you look through into the microscope and you'll notice it has a 10 times magnification, that eyepiece. Here we have the arm of the microscope, which connects the eyepiece to the base. Here we have the course adjuster, which moves the stage up and down. When you move it towards you, it moves it up. When you move it away from you, it moves it down. We have the, right here, the small knob is the fine adjustment knob which you don't need to move very much, just a tiny little movements to fine tune your specimen. Here we have the objectives. We have the lowest power objective, which is the red objective, four times objective. If I twist here into place and I hear it lock, 
we have the medium power objective, the yellow objective, which magnifies 10 times. And then if I click one more time, we have the high power objective, and that one is 40 times. So for example, if I'm looking at a specimen under low power, I am not looking at it only four times. I need to remember my eyepiece is 10 times and my objective is four times. What do I do with those numbers? Do I add them? Do I subtract them, multiply them, divide them? Well, let's think about it. If this is 10 times and this is four times, I need to multiply these numbers together, which gives me, and I'm looking at an object under low power at 40 times much bigger than I see it with my eye. So then same goes for the medium objective because this objective is 10 times and if this lens is 10 times, 10 times 10, I'm looking at my object 100 times. Then if I switch it to my high power one more time, remember that's 40 times magnification. And then up here again, my eyepiece, 10 times. So really when I look at something on high power, it is magnifying my object 400 times. Pretty amazing. So another part of our microscope is the stage. This is not where we dance, but it is where we place our slide. Our slide goes onto the stage. Here we have our stage clips. You'll notice if you push them in the back and you can move them right to left. This is what holds your slide in place so that specimen in that slide doesn't move around. Right here, we have this knob right here that has numbers on it, one through five. This is called a diaphragm. What a diaphragm does, it is allows a certain amount of light to come through. So if you see those little circles underneath, you can see the amount of light that is able to go through. Obviously, if I have a smaller circle, I'm not going to have a lot of light, but if I have a bigger circle, a lot of light's going to be able to come through. So I can change that depending on my specimen. The next one we have here is our light source. Obviously, our light source is going to give light um, to our specimen so we're able to view it better. If you look into this eyepiece and you can't see anything, if it's really dark and black, it's because your light's not on. You need to turn it on. And lastly, we have our base which supports this microscope and keeps everything in its nice and working order. That is the parts of the microscope. Ja, net ons bietjie meer geleer hoe die microscoop werk en wat sy part is. En om daar altyd is ons met die microscoop werk. Dit is diertoerusting, so ons um, hanteer dit ook so voorzichtig en met respect. Want om om recht te maak as hy gebrek het, kost heel wat geld. So het ons in die einde van die les gekom. Je kan nou oefening 1 in jou docentia handleiding gaan doen en het in jou uh, skrif voltooi en dan kan je sommer ook die opsomming deurlees aan die einde van die uh, les. Dit zal je ook help om die oefening 1 te voltooi. En onthou, wees ons een proton en bly positief.